நண்பர்களே பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோடு பட்டி பார்த்துட்டு செகண்ட் கோடு பட்டி பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஷீட் வச்சு தேய்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க வாட்டர் ஷீட் வச்சுலாம் தேய்க்க தேவையில்லை பட்டி பார்த்து நாலு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம செகண்ட் கோடு பட்டி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பட்டி பார்க்கும் போதுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கும் போதுல பார்த்தோம்னா பட்டி பிளேடோட மார்க் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா சில இடத்துல சில சில கண்டுலாம் இருக்கும் நம்ம அதை மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா சொரண்டி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம பட்டி தடை வச்சு இது மாதிரி மட்டமாக வச்சு ஒரு டைம் இப்படி சொரண்டா போதும் பிசுலாம் வந்துடும் அதன் போய் நீங்கள் செகண்ட் கோடு பட்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் எதுக்காக இது மாதிரி சொன்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் கோடு பார்த்துருக்க மசில் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே சில்லஞ்சினா ஒரு கல் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளேடு மார்க்லாம் இருக்கும் நம்ம இதுக்கு மேலே செகண்ட் கோடு பட்டி பார்த்தோம்னா ஃபினிஷிங் சரியாக வராது அதனால் இந்த கல்லுலாம் எடுக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேடு வச்சு கிளீனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொரண்டா போது இந்த மாதிரி கல்லுலாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டி பார்க்கும்போது ஃபினிஷிங் பக்கம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சீலிங்கும் வால்ஸும் ஜாயிண்ட் ஆகிறது இந்த கார்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி தேங்கியிருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு பட்டி பார்த்தா ஃபினிஷிங் பக்க கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தகவலும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே இந்த கலர் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே தான் ரெடி பண்ணேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ரெட்டு ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கிட்டேன் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு டார்க் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ரெட்டு ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ப்ளூ ஸ்டைலர் சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க் பிங்க்கில் லைட்டாக ப்ளூ ஷேர் தெரியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ப்ளூ இந்த ஃபாஸ்ட் ப்ளூ ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக போடக்கூடாது அதிகமாக போட்டால் பர்பிள் கலர் மாதிரி வந்துடும் அதாவது வயலட் கலர் மாதிரி வந்துடும் சும்மா அது லைட்டாக போட்டால் போதும் லைட்டாக போட்டால் இந்த டார்க் பிங்க்கில் வந்து லைட்டாக ப்ளூ ஷேர் தெரியும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரியான பெயிண்டிங் சம்மந்தமான வீடியோக்கள் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தொடர்ந்து வீடியோவை பார்க்கலாம் நண்பர்களே பாருங்கள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி சஜ்ஜா இருக்கும் சஜ்ஜாவில் வந்து பார்த்தோன்னா அடி பாட்டம் வந்து பட்டி பார்த்துருவோம் நெத்தியும் வந்து பட்டி பார்த்துருவோம் இந்த மேலே வந்து பார்த்தோன்னா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டிங்க பட்டி ஆனால் மேலே பார்க்கல கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கார்னரில் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா கரெக்டாக வந்து இந்த பிஞ்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம ஷார்ப்பாக வரணும் அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா கரலை வச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி லேசாக வச்சு நம்ம அந்த பிஞ்சு வந்து கரெக்டாக வந்து மடிச்சு விட்டுடணும் அப்போ தான் நம்ம செகண்ட் கோடு பட்டி பார்க்கும் போது ஃபினிஷிங் பக்காவே கிடைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க இந்த மேல் மட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டியை வந்து வகிக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மேல் மட்டத்தில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி வகிக்கணும் பாருங்கள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இல்லை பாருங்கள் இப்போ நான் செகண்ட் கோடு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பட்டி பார்க்கும் போதுல அந்த மேல் மட்டத்தில் பட்டி வச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரும் அப்போ கோடு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஃபினிஷிங் வராது அதனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கோடு பார்க்கும் போதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேசாக வந்து ஒரு ரெண்டு இஞ்சி தூரத்துக்கு மேலே பட்டி வச்சு ஷார்ப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சு மடிச்சு விட்டுருணும் இந்த மாதிரி தகவல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நண்பர்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் அதிகமாக விட்டுட்டுருவாங்க அது நம்ம க்ளீனாக வந்து நம்ம பிளட்டில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் கோடு க்ளீனாக பட்டி பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கோடு பட்டி பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து இங்கே பார்க்கல அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட சிமெண்ட்லாம் எடுக்காமல் அப்படியே பார்த்துட்டு போயிருந்தாங்க இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே பிளாக் பிளாக்காக தெரியுது நான் இப்போ செகண்ட் கோடு பட்டி பார்க்குறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் நான் க்ளீனாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு நறுக்காக வந்து நல்லா எஜ்ஜெல்லாம் க்ளீனாக வந்து பட்டி பார்த்துக்கிற பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு கலரில் கட்டி போடும் போது ஃபினிஷிங் பக்காவாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரி சஜ்ஜாக மேலேயும் பாருங்கள் சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்திரி வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணுறாங்க நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கூட பட்டி பார்க்கும் போதுல இதை வந்து சரி செஞ்சிடணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமெண்ட்லாம் தட்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா நீட்டாக வந்து பட்டி பார்த்துடணும் நம்ம இப்போ செகண்ட் கோடு பட்டி போகும் போது இதை சரி பண்ணும்போது பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிற மணிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டியில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து ஃபினிஷிங் சரியாக வராது
வால்ஸில் சீலிங்கு அடி பாட்டம் இவங்களாம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன கலர் அடிக்குமோ அந்த கலரில் ப்ரெஷ்ஷில் கட்டி போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ரோலரில் வந்து பார்த்தோன்னா பெயிண்டிங் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரோலரில் பெயிண்ட் அடிக்கும் போஸில் நம்ம பெயிண்ட் தொட்டு அடிக்கும் போஸில் வால்ஸ் வைக்கும் போது கொஞ்சம் லேசாக தான் வந்து ஐட்டம் கொடுத்து பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே உட்கார வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோலர் நல்லா ஐட்டம் கொடுத்து நல்லா வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஏனோ தான் சொல்லிட்டு ரோலரை வந்து லேசாக ஓட்டினோம்னா பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி தெரியும் ஆனால் சரியாக கவரேஜ் ஆகிருக்காது அங்கங்கே வெள்ளை வெள்ளை தெரியும் அதனால் இப்போ நல்லா ஐட்டம் கொடுத்து நல்லா ஃபினிஷிங் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா பெயிண்ட் வந்து நம்ம அடிக்கும் போஸில் நல்லா வந்து கவரேஜ் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு நல்லா பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நல்லா வந்து பார்த்தோன்னா பெயிண்ட் அங்கங்கே தேங்க விடாமல் நல்லா வந்து ரோல்ரல் நல்லா ஆற்றி நல்லா வந்து ஃபினிஷிங் கொடுக்கணும் பெயிண்டிங் சம்மந்தமான தகவலுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே இந்த மாதிரி கடப்பாளர்கள்லாம் பெயிண்டிங் பண்ணோம்னா இந்த மேல் மட்டத்துக்கும் இந்த முன்னாடி இருக்கிற நெத்தி பீஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் அண்ணாமல் பெயிண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடி பாட்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாலுக்கு என்ன கலர் அடிக்கணும் அதே அடிச்சிக்கலாம் அதாவது இந்த மேல் பாட்டமும் நெத்தியை மட்டும் பிளாக் பெயிண்ட் அடிக்கணும் இந்த மாதிரி அடி பாட்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலுக்கு அடிக்கிற வாட்டர் பேஸ் பெயிண்டே வந்து அடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறதுல எந்த ஒரு ஃபால்ட் ஆகாது ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடப்பாக்களுக்கு மேல் மட்டத்தில் பிளாக் பெயிண்ட் அடிச்சுன்னா நல்லா வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும் பார்க்குறது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஆயிலோ எது வந்து பார்த்தோன்னா அது டச் பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது அதே மாதிரி அது அடி பாட்டமில் அடிக்கும் போது அந்த மாதிரி நம்ம ரோலர் கொண்டு தான் அடிக்கக்கூடாது ப்ரெஷ்ஷை கொண்டு தான் அடிக்கணும் நீங்கள் ப்ரெஷ்ஷை கொண்டு அடிச்சிங்கன்னா அந்த பிளாக் தான் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு வந்து கவரேஜ் ஆகி நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷ்ஷில் ஒரு கூட அப்ளை பண்ணிட்டு அதன் பிறகு கூட நீங்கள் செகண்ட் கூட அப்ளை பண்ண போது ரோலர் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பயன்பெறுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே நம்ம சுண்ணாம்போ ஒயிட் சிமெண்ட்டோ ஒயிட் வாஷ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பட்டி தகடால் நல்லா வந்து பார்த்தோன்னா சேவத்தில் இருக்கிற பிசுலாம் சுரண்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா வாசல் நல்லா தண்ணி நல்லா ஊற்றிட்டு நல்லா ஈரத்தன்மை இருக்கும் வசூல் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுண்ணாம்போ அல்லது ஒயிட் சிமெண்ட் நல்லா தொட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஷ்ஷில் ஃபுல்லாக தொடணும் நல்லா ஃபுல்லாக தொட்டு ப்ரெஷ்ஷை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேவத்தில் வைக்கும் வசூல் இந்த மாதிரி படியை போட்டு வைக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம படியை போட்டி சுத்தம்னா நல்லா சுண்ணாம்பு வந்து கீழே சிந்தாமல் சேவத்தில் வந்து உக்காந்துடும் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நுனி ப்ரெஷ்ஷில் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் கொடுத்தெல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி அடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம நீள நல்லா தூரமாக லாங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கணும் ப்ரெஷ்ஷு நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம பெயிண்ட் தொட்டு அடிக்க முடியும் அதாவது சுண்ணாம் தொட்டு அடிக்கும் போது அந்தளவுக்கு லாங்காக அடிக்கணும் அதே மாதிரி நல்லா நேர் நேராக அடிக்கணும் இந்த மாதிரி நேர் நேராக ஆகிடுச்சுனா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து பார்க்கறதுனால நீ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெயிண்டிங் சம்மந்தமான தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பயன்பெறுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்
பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து பிடிச்சிருக்கிறதால நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்வர்ணம் பஸ்ஸில் கிளீனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்த்துட்டு வந்துடும் சரியாக வராத டபால் நீங்கள் தண்ணி பிடிச்சி நல்லா ஓடு வச்சாவே போதும் நல்லா பேர்த்துட்டு வந்துடும் இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தகவல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுங்க நண்பர்களே பாருங்க இந்த பெயிண்ட் எந்த அளவு செம்மையாக இருக்கு பாருங்க இது வந்து பாருங்க ஒயிட் பெயிண்ட் எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற பாருங்க எந்த அளவுக்கு செம்மையா இருக்கு பாருங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா டார்க் பிங்க் கலர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது பெரும் பிங்க் மட்டும் இல்லை லைட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஷேர்ட் எடுத்து பாருங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பெயிண்ட் நம்ம கொஞ்சமா எடுத்துக்கிட்டு அதுல நம்ம எந்த அளவுக்கு டார்க் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ரெட் ஸ்டைல் ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடும் அதுல கொஞ்சமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஷேர் தெரிஞ்சுக்காக ஃபாஸ்ட் ப்ளூ ஸ்டேல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்ட் ப்ளூ ஸ்டெயினர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டார்க் பிங்க்காகவும் அப்படியே லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஷேடுன்னு தெரியும் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மையான கலராக தெரியும் பாருங்க அந்த மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு கலர் வந்து லைட்டாக வேணும்னா நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ரெட் ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பயனுள்ள தவிர்க்க நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சிங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்இந்த வீட்டோட எலிவேஷன் பாருங்க ரெண்டு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் வந்து அடிச்சிருக்கேன் பாருங்க எந்த அளவுக்கு செம்மையா இருக்கு பாருங்க இந்த எல்லோ கலர் பெயிண்டோட நம்பர் அது என்ன பிராண்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசியன் பெயிண்ட்ல அஃபாக் சல்டிமா வெதர் ப்ரூஃப் எக்ஸ்டர் டிமன்ஸ் தான் வாங்கி வந்திருக்கேன் இந்த பெயிண்ட் அடிச்சா வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் வந்து மங்காது பாச பிடிக்காது அதே மாதிரி செவன் இயர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெயிண்டோட நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் இந்த பெயிண்ட்ல ஏதாவது தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமா நானூறு எம்எல் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த பெயிண்டோட டிரைவிங் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு மணி நேரத்துல இருந்து ஆறு மணி நேரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி தகவலுக்கு நம்ம சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே பாருங்க ஏசியன் பெயிண்ட்ல டேம் ஷீட்ல இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் வால் பிரேமர் தான் காட்டுறேன் பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டீரியர் வால் பிரேமர் டேம் ஷீட்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர்ல டேம் ஷீட் பிரைமரி
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் தான் ரெண்டுமே வாட்டர் ப்ரூஃபிங் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங்க்கு எந்த ஒரு கேரண்டி கொடுக்கல ஆனால் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் இருக்கு ஆனால் எக்ஸ்டீரியர் டேம் ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க இன்டீரியருக்கு எந்த ஒரு மெட்டீரியலும் பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வெளியில் தான் வந்து கேரண்டி கொடுப்பாங்க நண்பர்களே பாருங்க இந்த படியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைப்பிடிக்காக அது இருபாலான டிசைன் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா அது துருவம் வந்து நல்லா வந்து எடுத்துணும் ஏன்னா இது பழைய பாய் பியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஸ்டீல் வச்சு நல்லா நீங்கள் கிளீனாக தேய்ச்சிட்டு டெஸ்ட்லாம் ஓட்டிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம துரு பிடிக்காமல் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஆக்ஸில் அடிக்கலாம் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ மெட்டல் பிரேமர் அடிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ மெட்டல் பிரேமர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ மெட்டல் பிரேமர் நான் ஏஷியன் பெயிண்டில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த எல்லோ மெட்டல் பிரேமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு கோடு கவர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி துரு பிடிக்காது நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த எல்லோ மெட்டல் பிரேமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் என்ன ரேட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ரூபா போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நான் இந்த பிரேம் ஒரு கோடு அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிளாக் பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கு அந்த கிரீலுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பெயிண்டிங் சம்மந்தமான தகவலுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுங்க ஏஷியன் பெயிண்டில் அப்கோலேட் பிரிமியம் எம்பிஷன் இந்த பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் பெயிண்டில் வீட்டுக்குள்ளே அடிக்கிற பெயிண்டில் நடுத்தரமான பெயிண்ட்டு செம்மையான ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் எமிஷன் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இருந்தால் அந்த பிரிமியம் எமிஷன்ன்றது இதை விட காஸ்ட் வந்து ராயில் இருக்குது இது நடுத்தரமான பெயிண்ட் நல்லாவே இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூறுந்து ஆறுநூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான பெயிண்ட்டு இது இன்டீரியர் அதாவது வீட்டுக்குள்ளே அடிக்கிற பெயிண்ட் இந்த மாதிரி தகவலும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நண்பர்களே பாருங்கள் இந்த வைலட் கலருக்கு ஆப்போசிட் சிலது பார்த்தீங்கன்னா மூணு பக்கத்துக்கு இந்த ஆஃப் ஒயிட் கலர் வந்து அடிச்சிருக்கு ஒயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை தான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு ஆஃப் ஒயிட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அது என்ன கலர்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் பெயிண்டில் ராயல் லக்ஸரி எமிஷன் இந்த பெயிண்ட் வாங்கி தந்திருக்கேன் இந்த பெயிண்டோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் டபுள் டூ இந்த நம்பர் சொன்னால் அந்த கலர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி தகவல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே பாருங்கள் இந்த டோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்பிரிவு கூட அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் என்ன பட்டி யூஸ் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உட்பிரிவு வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு அதன் பிறகு நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு பிறகு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டி பார்த்துருக்கோம் பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே இருக்குது இந்த ஹுட்டுக்கு பார்க்குற பட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா வயிற்று பார்த்தா போதும் வயிற்று பார்த்து நல்லா தேய்ச்சா போதும் நான் என்ன பட்டி யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கு பார்க்குற பட்டி தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் பெயிண்டில் வர இந்த அக்ரி வால் பட்டி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹுட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேய்ச்சி பெயிண்டிங் பண்ண சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி தகவலும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் நண்பர்களே பாருங்கள் ஒயிட் பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கங்க ஒயிட் பெயிண்ட்டோ அல்லது பிரேம்ரோ எடுத்துக்கங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ரெட்டு ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட்டு பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைலர் மூடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மூடியோ அல்லது அதை விட குறைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் ஸ்டைனை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களின் வீடு திட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட் வீட்டுக்கான கலர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐவரி கலர் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டிருந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐவரி கலர் பாருங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழே அடிச்சிருக்கு சென்டரில் மட்டும் இந்த குங்கும கலர் அடிச்சிருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டும் பிளாக்கும் கலந்த மாதிரி ஒரு குங்கும கலர் இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பெயிண்டில் நீங்கள் ரெண்டு விதமான ஸ்டைனை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உலகம் இந்த கலர் கிடைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவ
ஒரு மூணு அடி இடைவெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரம் கட்டிடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதால நான் என்ன செஞ்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடையில் வந்து ஜம்ப் ஆகக்கூடாதுக்காக ரெண்டு மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்க வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு இந்த லாஸ்ட் அந்த இந்த லாஸ்ட்டு அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு மரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் நிற்க வச்சு கட்டியிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் ஜம்ப் ஆகாது ஒரு ரெண்டு ஃப்ளோர் போயிட்டு கூட போய் நம்ம ஈஸியாக பெயிண்டிங் பண்ணலாம் நல்லா வலுவான மரத்தில் நல்லா வலுவாக கட்டிட்டோம்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டு வேலை செய்கிறாரு பாருங்கள் அவுட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சிமெண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ அல்லது பிரைம் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கவுர் போடாத நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சாரம் கட்டி இதில் ரெண்டு பேர் கூட ஏறி நின்று வேலை செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்கள் பில்டிங்கோட வெல்யூவேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி காடி இல்லாமல் பில்டிங்கே இருக்காது எல்லா பில்டிங்லையுமே இந்த மாதிரி காடி வந்து டிசைன் வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் எப்படி பட்டி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளடர் பார்க்காம நம்ம பிளடர் பார்க்காம வரலாறு பார்ப்போம் நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்க்காம இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பட்டி வந்து ப்ரஷில் தொட்டு அந்த காடியில் வந்து நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிட்டுங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி வந்து லூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம பட்டி பார்க்குற வழி அதே நம்ம அப்படியே இந்த மாதிரி ப்ரஷில் தடவிட்டு அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பட்டி பிளடர் வந்து அதுக்கு மேலே பட்டி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா நீங்கள் அந்த காடிக்குள்ள ப்ரெஷர் அடிக்கும் பஸ்ஸில் எல்லா காடிக்கும் அடிக்காதீங்க உங்கள் ட்ரை ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் ஆகுமோ அது தகுந்த மாதிரி ஒரு மூணு காடி நாலு காடி அடித்து முடிச்சுட்டு உடனே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இடையெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி பட்டி வச்சு நல்லா வயிற்று சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி வரலாறு நீங்கள் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணி விட்டால் போதும் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரெஷரில் பண்ணதே ஃபினிஷிங் பார்க்காதே இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளடர் வைக்கும் பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம பட்டி பார்க்கும் பஸ்ஸில் சில வந்து இப்போ அந்த காரணம் உள்ள போயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம கையில் வைச்சு எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி தவிர நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்கள் ஒயிட் சிமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்ய பார்த்தோம்னா வால்ஸை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வேஸ்ட்டு பட்டி தவிர வச்சு கிளீனாக வந்து சுரண்டிக்கிறீங்க சுரண்டி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா செவத்தில் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்க நீங்கள் ஒயிட் சிமெண்ட் வந்து அடிங்க இந்த மாதிரி அடிக்கும் போது சில உங்களுக்கு ஒயிட் சிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக இருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நைஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா கவரேஜ் கொடுக்கும் அதுவே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி மாட்டிச்சுன்னா ப்ரெஷ் வந்து நகராது கஷ்டமாக தெரியும் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சா தான் நல்லா வந்து ஃபினிஷிங் வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு விஷயம் செய்யணும் அதாவது பார்த்தா நீங்கள் எப்படி அடிச்சு விட்டுட்டீங்கன்னா நல்லா காஞ்சி போய்ட்டு கையை வச்சாலும் செவத்தில் சாஞ்சாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே கொட்டிக்கும் பல பலன்னு வந்துட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுண்ணாம்பு அடித்தாலும் அல்லது ஒயிட் சிமெண்ட் அடித்தாலும் இது மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி செவத்தில் ஊற்றணும் இந்த மாதிரி ஊற்றினா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் சிமெண்ட்டால் அந்த சுண்ணாம்பு ஆட்டம் செவத்தில் இப்போ நல்லா கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் அதன் பிறகு நீங்கள் கையை வச்சு நல்லா தேய்ச்ச கூட அந்த பவுட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது இந்த மாதிரி பெயிண்டிங் சம்மந்தமான தகவலுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உட்பிரம் அடிக்கணும் ஆனால் உட்பிரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து இப்போ நிறையவே சிமெண்ட்லாம் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தோன்னா கட்டுமானம் கட்டும் போதே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த வாஸ்கல் வந்து வச்சுருப்பாங்க விண்டோட வாஸ்கல்லாம் அதில் சிமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த டோரில் வந்து அவ்வளோ சிமெண்ட் இருக்காது ஏன்னா அது இப்போ தான் பிட்டிங் போட்டிருப்பாங்க இந்த சிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசை பிளேடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து அப்புறம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஷீட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ரோல் ஷீட்டு அதுக்கடுத்து கிளீன் பண்ணுறது இந்த பெரிய பெருசை வச்சு கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு நம்ம உட்புற மாதிரி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாக் போடல் பட்டி பார்த்து பெயிண்டிங் பண்ணலாம் நண்பர்களே வீட்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற வாஸ்கால் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோட வாஸ்கால் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீடிங் குச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகுக்காகவும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கிராக் வந்து இந்த வாஸ்கல் பக்கத்தில் வந்து வரக்கூடாதுன்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீடிங் குச்சி வந்து அடிப்பாங்க நம்ம இந்த பீடிங் குச்சிக்கும் வாஸ்கல்லாம் வந்து பார
அமைப்பு வந்து அமைஞ்சிருக்கு சூப்பராகவே இருக்கு நம்ம புதுசாக வாங்கினா எந்த ப்ரஷ்ஷாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா பெயிண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக வந்து சரக்கு தலையேறும் நம்ம தொட்டு இருக்கிறது வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி லப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா ப்ரஷ்ஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எடுத்து ஒழுவுனாலும் அந்த லப்பர் தாண்டி நம்ம கைக்கு வராது இந்த மாதிரி தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் சீலிங் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபிட்டிங் பண்ண பஸ்ஸில் இதுக்கு மேலே பட்டி பார்த்தா வேறு லெவலாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே கலர் பண்ணால் சொல்லவே தேவையில்லை செம்மையாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம பெயிண்டர் சேர்ந்த அளவுக்கு செம்மையாக பட்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பால் சீலிங்கில் எப்படி பட்டி பார்க்கணுன்ற வழிமுறைலாம் கூட நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ வந்து இருக்குது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ஆகுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பயன்பெறுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே பெயிண்ட் அடிச்சு சில மாசங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் ரிமூவ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு நிறைய காரணம் சொல்லலாம் ஆனால் வந்து மெயின் காரணம்னு பார்த்தோன்னா பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் தண்ணி லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் அங்கே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரம் காத்துட்டு இருந்தால் பெயிண்ட் வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஏழு அடிக்கு மேலே சீலிங்கில் சீலிங்கை ஓரத்துக்கு மாதிரி ஈரம் காத்திருந்தா இது அவுட்ரு மூலியமாகவும் மொட்டை மாடி மூலியமாகவும் தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஒரு மூணடி உயரத்துக்கு இந்த மாதிரி பெயிண்ட் ரிமூவ் ஆகுதுன்னா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமி வேறு தரை மட்டத்துலேருந்து செவுத்தில் செவுத்தில் ஏறுதுன்னு அர்த்தம் இதை வந்து நம்ம சரி செஞ்சுட்டு பெயிண்டிங் பண்ணுறது சிறப்பு இந்த மாதிரி தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்எக்ஸ்டீரியர் ஃப்ரேம்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இருபது லிட்ரு இந்த இருபது லிட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி என்ன போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா போட்டுருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அக்டோபர் மாதம் பேக்கிங் ஆன பக்கெட் இது ஒரு லிட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் சொல்யூஷன் இது மூணு வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வெளியில் அடிக்கிற ப்ரைமர் இது ஒயிட் வாஷாக யூஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் மூணு வருஷம் கேரண்டி வாட்டர் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு எம்எம் இருக்கிற இந்த வாட்டர் அதாவது ஏர் கிராக்லாம் அது பார்த்தீங்கனா மூடிவிடும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி ஏர் கிராக் வராமல் தடுக்கும் சூப்பரான ஒரு ஒயிட் வாஷுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு ப்ரைமரி இது மேலும் தகவலுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேஸ்திரி சார் வகாட்டி இந்த சைடு பட்டி பார்த்துலாம் சொல்லிட்டு வெயில் இருந்தாலும் பட்டி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு பார்க்க வந்தால் பட்டி பார்க்கும்போது வெறி பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வருது என்னடா இது நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு பட்டியை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயிற்று நல்லா பட்டியை வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக வைக்காமல் நல்லா வயிற்று பேப்பர் தாசு போடுற மாதிரி நல்லா வயிற்று வயிற்று பட்டி பார்த்தேன் அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய இடத்துல பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வருது என்னடா இது பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா செவத்தில் போய் சாஞ்சு பார்த்தேன் பார்த்தா கையை வச்சு பார்த்தா அப்படி செவரு வந்து பார்த்தோன்னா கொதியாக கொதிக்குது நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா வறண்டு கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சி போன செவரு காஞ்சி போன செவத்துலலாம் சூடாக இருக்குது சூடாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படி தோசை ஓதுனா எப்படி பபுள்ஸ் வருதோ அது மாதிரி நம்ம சூடாக இருக்கிற செவத்தில் பட்டி பார்த்தா பபுள்ஸ் தான் வரும் இந்த ட்ரிக்கு நம்மளுக்கு தெரியாமல் போச்சு அதன் பிறகு நான் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா செவரை கூல் பண்ணிவிட்டு பட்டி பார்த்தேன் இந்த அளவுக்கு நைஸாக செம்மையாக வந்து பட்டி வருதுங்க பபுள்ஸே எங்கேயுமே இல்லைங்க இந்த ட்ரிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாம